मूवी का स्टार्ट 1928 एट कैरकोर माउंटेन से होता है माउंटेन्स पर एक आदमी कैंप लगाए रात गुजार रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज आती है वो आदमी कैंप से निकलकर माउंटेन पर चढ़ना शुरू कर देता है थोड़ा ऊपर जाकर उसे एक बहुत बड़ा ग्लोइंग स्फेयर नजर आता है वो आदमी उसके पास जाकर उसमें अपने टूल से थोड़ा सा होल्ड करके अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन एक दम से बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है फिर वो आदमी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो स्फेयर वहाँ नहीं होता वो अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे एक स्कार नजर आता है सीन्स बदल एक क्लासरूम में आते हैं जहाँ हमें डॉक्टर हेलन लेक्चर देते नजर आती है हेलन एक एस्ट्रो बायोलॉजिस्ट होती है उसने एक साल पहले एक आर्मी इंजीनियर से शादी की होती है और अब उसकी डेथ के बाद वो अपने स्टेप सन जेकब के साथ अकेले रहती है सीन्स अब हेलन के घर में आते हैं जहाँ वो जेकब को रात के डिनर के लिए बुलाने उसके रूम में आती है फिर यहाँ हमें पता चलता है की जेकब हेलन को ज्यादा पसंद नहीं करता और उसे बस अपनी स्टेप मॉम ही समझता है हेलन जेकब को डिनर के लिए बुला ही रही होती है कि फोन की बेल बजती है जब हेलन फोन उठाती है तो कॉल पर एक आदमी उसे कहता है कि उसे कुछ लोग लेने आ रहे हैं और उसे उनके साथ आना है उसे कहा और किस लिए ले जाया जा रहा है ये सब उसे रास्ते में समझा दिया जाएगा हेलन अभी फोन पे बात ही कर रही होती है की डोर पर बेल बजती है और फेडरल और आर्मी के लोग उसे अपने साथ चलने को कहते हैं हेलन बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आती कि वो जेकब को अकेले कैसे छोड़कर चली जाए उन लोगों के बहुत फोर्स करने पर हेलन जेकब को अपने नेबर के पास छोड़कर उनके साथ चली जाती है सारा रास्ता हेलन उनसे पूछने की कोशिश में लगी रहती है कि वो उसे कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते हेलन को एक प्लेन में बिठाया जाता है जहाँ उसे बहुत से डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट मिलते हैं हेलन के साथ साथ इन सब साइंटिस्ट को एक ही जगह ले जाया जा रहा होता है जब ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सबसे उनके फोन और कैमराज ले लिए जा रहे होते हैं मगर हेलन अपना फोन छुपा लेती है हेलन को वहाँ उसका फ्रेंड माइकल ग्रेनियर मिलता है वो उसे अपने साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है माइकल वहाँ हेलन के साथ बाकी सब साइंटिस्ट को बताता है कि जुपिटर के पास एक चीज डिटेक्ट की गई है जो बहुत रैपिडली मूव कर रही है ये प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है की वो चीज मैनहैटन को इफेक्ट कर सकती है ये जो भी चीज है ये 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और ये अर्थ पर हर तरह की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है माइकल कहता है कि अब सब को यहाँ इसलिए गैदर किया गया है कि कोई सर्वाइवल प्लान बनाया जा सके सीन्स बदल कर एक वॉशरूम में जाते हैं जहाँ हेलन छुप कर जेकब से बात कर रही होती है हेलन जेकब को समझाती है की आज रात एक स्टोम आने वाला है इसके लिए इन्हें साइंटिस्ट की जरूरत वो उसे कहती है कि रात बेसमेंट में जाकर छुप जाए और वो फोन बंद करती है इतने में दरवाजे पर नॉक होता है डोर खोलने पर एक आर्मी वुमेन होती है वो हेलन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे फोन यूज करने दे व्यूज हम देखते हैं कि सब साइंटिस्ट न्यूयॉर्क में पहुंच जाते हैं जहां वो मूविंग ऑब्जेक्ट कहता है वो ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि वो ग्लोइंग सफेयर होता है जब लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते हैं तो आर्मी वाले अपने वेपन के साथ फुल अलर्ट होते हैं सब समझने की कोशिश में होते हैं कि ये चीज एग्जैक्टली exactly है क्या तभी एक दम उस ग्लोइंग सफेद में से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है इतनी लाइट कि कोई भी उसकी तरफ देख नहीं पा रहा होता और फिर उस लाइट में से कोई चीज निकलती है हेलन उसकी तरफ बढ़कर अपना हाथ बढ़ा ही रही होती है कि शूट करके उस एलियन को जख्मी कर दिया जाता है हेलन उसे पकड़ लेती है और मेडिकल हेल्प लाने को कहती है और सब साइंटिस्ट हेलन के पास आना शुरू हो जाते हैं अब अचानक उस सफेद से एक बहुत बड़ा ह्यूमन रोबोट निकलता है जो अपनी पावर से टेम्परली वहाँ की हर चीज लाइट वेपन्स सब को डिसेबल कर देता है और बहुत हाई पिच आवाज निकालता है ये हाई पिच आवाज ह्यूमंस के बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं होती रोबोट आवाज निकालते हुए आगे बढ़कर जख्मी एलियन को पकड़ने लगता है तभी वो एलियन क्लैटो बारडा निकटो बोलता है और वो रोबोट एक स्टेचू बन जाता है और सब चीजें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। सीन्स बदल कर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं जहाँ हेलन और माइकल के साथ कुछ और डॉक्टर्स मिलकर उस एलियन की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं हेलन कहती है कि इसका ब्लड रेड है इस पर माइकल एलियन को ड्रिप लगाने का कहता है मगर उसमें कोई वेन्स नहीं होती व्यूअर्स तभी उस एलियन की हार्ट बीट स्लो होने लगती है जो इलेक्ट्रिक शॉक देने ऐसी 
स्टेबलाइज हो जाती है अब सब सोच रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए तभी हेलन एक सर्जन को बुलाने को कहती है नेक्स्ट सीन में उस एलियन की सर्जरी होते नजर आती है सर्जन जब एलियन की बॉडी से फर्स्ट कट लगाता है तो उसे एक जेली लाइक टेक्सचर मिलता है उसे वो सैंपल के लिए बॉटल में डाल देता है फिर बुलेट निकाल लेता है अब हम देखते हैं की वो सर्जन बहुत हैरान खड़ा है माइकल के पूछने आरोप वो बताता है इस जेली लाइक मटेरियल के नीचे सब ह्यूमन बॉडी की तरह है वेन्स ब्लड आर्टरीज सब कुछ सर्जन बताता है कि ये जेली लाइक मटेरियल खुद रिमूव हो रहा है और सारा जेली लाइक मटेरियल उतर आता है तो नीचे से एक ह्यूमन निकलता है जिसे देखकर सब बहुत हैरान होते हैं व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि उस एलियन को एक मेडिकल बॉक्स में बंद किया होता है और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा होता है हेलन उसको चेक करने अंदर आती है तो वो होश में आ जाता है हेलन माइकल को बुलाती है माइकल उसे कहता है कि ये तुम्हारी तरफ देख रहा है इससे कुछ बात करो हेलन उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं वो एलियन हेलन की बात को रिपीट करता है हेलन के फेस पर एक हैरत से भरी हुई स्माइल आ जाती है सीन्स बदलते हैं और हम देखते हैं की हर जगह ये न्यूज फैल जाती है और पूरी दुनिया में इसकी वजह ऐसी डर फैल रहा होता है इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे होते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिजीना जैक्सन उस एलियन की अपडेट लेने हेलन और माइकल के पास आती हैं। डॉक्टर रिजीना को बताते हैं कि इस एलियन के थ्री डिफरेंट डीएनए निकले हैं एलियन के बॉडी टिश्यू ह्यूमन है जो जेली टाइप मटेरियल उसके ऊपर था वो ऑर्गेनिक मटेरियल है बायो इंजीनियर स्पेस सूट की तरह एक चीज है जो रिसम्बल करती है वो है प्लेसेंटल टिश्यू हेलन बताती है की यही टिश्यू है जो इसे अर्थ आरोप सर्वाइव करने में मदद कर रहे हैं और हो सकता है की ये एलियन पहले इस अर्थ पर आया हो और डीएनए का सैंपल लेकर गया हो रिजीना कहती है कि वो उस एलियन से मिलना चाहती है व्यू जब रिजीना उस एलियन के पास पहुंचती है तभी हमें उस एलियन का ह्यूमन फेस फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है यहाँ आप एक मिनट के लिए हैरान हो जाएंगे क्योंकि इस एलियन का फेस बिल्कुल सीन वन के माउंटेन क्लाइंबर की तरह होता है इसका मतलब ये हुआ की हेलन की बात सच्ची थी और नाइनटीन में ये एलियन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डीएनए लेने आया था ताकि अर्थ पर आकर यहाँ सरवाइव कर सके रिजीना उससे उसकी इंटेंशंस जानने की कोशिश कर रही होती है तब वो एलियन कहता है कि उसे अपना आप एक एलियन जैसा लग रहा है और उसे ये सब अडेप्ट करने में टाइम लगेगा हेलन उससे पूछती है कि ह्यूमन होने से पहले वो क्या था एलियन कहता है की मैं डिफरेंट था ऐसा डिफरेंट जिसे देखकर तुम सब बस डरोगे और कुछ नहीं हेलन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई नाम है वो कहता है मेरा नाम क्लैटू है रिजीना उससे पूछती है कि क्या तुम किसी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो क्लैटू कहता है कि मैं ग्रुप ऑफ सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ रिजीना पूछती है कि ये ग्रुप ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ है और तुम्हारा यहाँ आने का पर्पज क्या है क्लैटू कहता है ये सब तुम लोगों के आसपास है वो कहता है कि मैं यहाँ वर्ल्ड के लीडर्स से मिलने आया हूँ और उन्हीं को अपना यहाँ आने का पर्पस बताऊंगा रिजीना कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता तुम मुझे अपना पर्पस बता दो क्लेटू पूछता है कि क्या तुम सारी ह्यूमन रेस की लीडर हो इस पर वो कहती है कि नहीं मैं यूनाइटेड स्टेट के प्रेजिडेंट की सेक्रेटरी हूँ रिजीना पूछती है कि तुम हमारे प्लेनेट पर क्यों आए हो क्लेटू कहता है तुम्हारा प्लेनेट रिजीना उसके जवाब में कहती है अर्थ हमारा प्लेनेट है इस पर क्लेटू कहता है नहीं तुम्हारा प्लेनेट नहीं है सीन्स चेंज हो जाते हैं और रिजीना माइकल और हेलन को बता रही होती है कि हम इसे सिड्यूस करके और ज्यादा सिक्योर जगह पर ले जाएंगे जहां हम इससे पॉसिबल इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें। माइकल कहता है कि हम एज साइंटिस्ट आपको अलाउ नहीं कर सकते कि आप क्लेटू को ड्रग करें रिजीना कहती है तो ठीक है फिर मैं किसी ऐसे को ले आऊंगी जो ये कर सके हेलन कहती है कि मैं ये करूं। ये सुनकर सब हैरान तो होते हैं मगर रिजीना मान जाती है व्यूज अब हम देखते हैं कि हेलन क्लेटू को उनकी दी हुई मेडिसिन देने की बजाय एक शो दे देती है और उसके कान में कहती है रन गार्ड्स क्लेटू को इंक्वायरी रूम में ले जाते हैं जहाँ उसके और एक आदमी के अलावा कोई नहीं होता वो आदमी क्लेटू को डिवाइस ऐसी कनेक्ट करके क्वेश्चन शुरू कर देता है वो पूछता है कि क्या तुम अर्थ पे होने वाले किसी अटैक से अवेयर हो इस पर क्लेटू कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना चाहिए अब जब वो आदमी डिवाइस को हाथ लगाता है 
तो उसे एक शौक लगता है अब वो क्लेटू के कंट्रोल में होता है और क्लेटू उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है और उसके कपड़े भी ले लेता है क्लेटू अपनी पावर्स की मदद से वैसे ही हायर पिच की आवाज पैदा करता है जिससे सब सिक्योरिटी वालों का बुरा हाल हो जाता है वो जगह हाई अलर्ट पर आ जाती है और हेलन एक छोटी सी बॉटल अपनी पॉकेट में डालकर वहाँ से निकल जाती है दूसरी तरफ क्लेटू भी वहाँ से आजाद हो जाता है क्लेटू एक रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है फिर सीन्स बदलकर हेलन के घर पर जाते हैं जहाँ वो जेकब से बात कर रही होती है और उसे एक कॉल आती है कॉल पर आदमी कहता है कि आपका पेशेंट वेट कर रहा है और कह रहा है उसकी मेडिसिन आपके पास है हेलन जेकब के साथ वहाँ जाती है और उससे क्लेटू वहाँ मिलता है हेलन क्लेटू से पूछती है कि क्या उसने ठीक किया इसकी मदद करके क्या तुम हमारे दोस्त हो क्लेटू कहता है कि मैं अर्थ का दोस्त हूँ क्लेटू हेलन से ड्राइव करने को कहता है वो हेलन की पॉकेट में जो बॉटल होती है उससे ले लेता है क्लेटू उस बॉटल में से जेल लेकर अपने वूंड पर लगाता है और अचानक वो वूंड डिस हो जाता है हेलन ये देखकर बहुत हैरान होती है क्लेटू के बताए हुए डायरेक्शन पर जाने पर वो लोग मैकडोनल्ड पहुँचते हैं क्लेटू वहाँ एक और एलियन से मिलता है जिसका नाम मिस्टर वो होता है वो क्लेटू को बताता है कि यहाँ इतने साल रहकर उसने ये एक्सपीरियंस किया है कि ह्यूमन रेस डिस्ट्रक्टिव और स्टबन है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहती क्लेटू कहता है की वो अपना मिशन पूरा करके रहेगा और वो दोनों वापस अपने प्लान पर चले जाएंगे वो उसे कहता है कि ये बात शायद क्लाटू को अजीब लगे मगर वो यहाँ से नहीं जाना चाहता शुरू में उसके लिए यहाँ सरवाइव करना मुश्किल था मगर अब जब उसने इतने साल यहाँ गुजारे हैं, तो उसे इस जगह और यहाँ के लोगों से प्यार हो गया है क्लाटू को वो की ये बातें बहुत हैरान कर देती है सीन्स बदलते हैं और हम देखते हैं कि आर्मी के लोग उस जाइकेंटिक रोबोट जो कि अब एक स्टैचू की तरह उस सफेद के पास ही है उसको अपनी कस्टडी में लेने में सक्सेसफुल हो गए हैं और उसे एग्जामिन करने के लिए अपने पास ले आए हैं व्यूअर्स हेलन क्लटू की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हुई उसे हाईलैंड न्यू जर्सी के एक जंगल में ले जाती है हेलन जेकब को गाड़ी में लॉक करके क्लटू के पीछे पीछे जाती है जहाँ वो उसे पानी में से एक ग्लोइंग सफेद निकाल देखती है क्लेटू उस सफेद से वर्ल्ड के डिफरेंट जगह होने वाले सफेद को हर तरह की एनिमल स्पीशी कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है वर्ल्ड में इन सफेद की वजह से अजीब सा पैनिक आना शुरू हो जाता है हेलन जब गाड़ी में वापस आती है तो जेकब उसे लड़कर गाड़ी से बाहर निकल जाता है वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं की वो सफेद और वर्ल्ड में बाकी जितने भी सफेद होते हैं वो ऊपर आसमान की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं न्यूज में आता है कि सब सफेर वापस चले गए हैं बस न्यूयॉर्क का जॉइंट सफेर रह गया है इस पर माइकल कहता है कि शायद वो हमसे डर गए हैं सीन्स वापस हेलन पर आते हैं जहां हम क्लेटू को वापस आते देखते हैं हेलन क्लेटू से कहती है कि वो जानना चाहती है की ये सब हो क्या रहा है क्लेटू उसे बताता है की अर्थ खत्म हो रहा है और ह्यूमन रेस इसे खत्म कर रही है हेलन पूछती है तो क्या तुम हमें यहाँ मदद करने के लिए आए हो क्लेटू कहता है कि नहीं मैं ह्यूमन से अर्थ को बचाने आया हूँ क्लेटू कहता है कि वो इस प्लेनेट को सिर्फ एक स्पीशी के लिए नहीं खत्म होने दे सकता अगर अर्थ खत्म हुआ तो ह्यूमन भी खत्म हो जाएंगे लेकिन अगर ह्यूमन खत्म हो गए तो अर्थ को बचाया जा सकता है हेलन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो हम कुछ कर लेंगे हम बदल जाएंगे क्लेटू उसे बताता है कि हमने बहुत इंतजार किया मगर अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है ह्यूमन रेस को खत्म करके हम अर्थ को एक न्यू स्टार्ट दे सकते हैं हेलन बार बार यही कहती है की हम चेंज हो जाएंगे इस पर क्लाटू कहता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है अब कुछ नहीं हो सकता हेलन अभी भी शौक में होती है कि वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है क्लेटू उसे पहले जख्मी करता है फिर उसकी जान खुद ही बचा लेता है हेलन उसे पूछती है कि अगर वो यहाँ ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है तो इसकी जान क्यों बचाई क्लेटू कहता है कि वो एक ऑब्स्टिकल है और मैं उसे कोई हार्म नहीं पहुँचाना चाहता हेलन क्लेटू से कहती है तुम ये सब रोक सकते हो अगर तुम चाहो तो क्लेटू उसे बताता है कि मैंने कोशिश की थी 
तुम्हारे लीडर्स से बात करने की मगर तुम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया फिर मेरे पास बस यही ऑप्शन बचा है हेलन कहती है कि मैं तुम्हें अपने लीडर से मिलवाती हूँ मगर तुम्हें ये सब रोकना होगा हेलन कटू को प्रोफेसर बर्न के पास ले जाती है जो कि एक नोबेल प्राइज विनर होता है क्वेटू उसे बताता है कि कैसे उसकी रेस एक ड्रास्टिक कोलेबोरेटिव एवोल्यूशन से गुजरी है अपने प्लेनेट को बचाने के लिए बर्न उसे कहता है कि उन्हें ह्यूमंस को भी एक चांस देना चाहिए कि वो चेंज हो सके और अपने प्लानट को बचा सके क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान को बदलने पर मजबूर कर ही देता है हेलन क्लेटू और बान बातें ही कर रहे होते हैं कि जेकब पुलिस को उनकी लोकेशन इन्फॉर्म कर देता है व्यूअर्स पुलिस आकर हेलन को ले जाती है और जेकब क्लेटू के साथ अकेला रह जाता है अब होता यह है कि जब आर्मी और डॉक्टर जाइकेंटिक रोबोट को एग्जामिन कर रहे होते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से रोबोट फ्लाइज निकलती हैं, जो एक स्टॉर्म की तरह अर्थ से हर चीज का नामो निशान खत्म करना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हेलन रिजीना से एक चांस मांगती है कि वो ही क्लेटू को रोक सकती है क्योंकि क्लेटू उस पर ट्रस्ट करता है अब जब रिजीना को और कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो वो हेलन को एक चांस दे देती है फिर सब होता यह है कि क्लेटू को जेकब के थ्रू इंसानों की अच्छी साइड देखने को मिलती है और वहाँ वो लोग एक कैबिन में जाते हैं जहाँ जेकब हेलन को कॉल करके अपने फादर की ग्रेव पर बुलाता है और खुद भी क्लेटू के साथ वहाँ चला जाता है यहाँ एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है और जेकब अपने फादर की ग्रेव पर रोते हुए क्लेटू से कहता है कि इन्हें वापस ले आओ मैं इनके बगैर बहुत अकेला हो चुका हूँ लेकिन ऑब्वियसली क्लेटू ऐसा नहीं कर सकता वहाँ हेलन आ जाती है और जेकब को गले लगाकर कहती है कि वो अकेला नहीं है ये सब देखकर क्लेटू का भी दिल पिघल जाता है और वो सोचता है कि वाकई इंसान इतने भी बुरे नहीं हैं और इन्हें खुद को बदलने का एक और मौका देना चाहिए क्लेटू उन्हें कहता है कि उसे जाइगेंटिक सफेयर के पास जाना होगा ये सब रोकने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे उस सफेयर की तरफ जा रहे होते हैं वो जाइगेंटिक रोबोट जो कि स्टॉन में बदल चुका है बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा होता है परेशानी की हालत में हेलन माइकल को गाड़ी रोकने को कहती है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सवेर के पास जाते ही वहाँ ब्लास्ट होने की वजह से गाड़ी उलट जाती है और माइकल की डेथ हो जाती है क्लेटू जेकब और हेलन को लेकर गाड़ी से निकालता है कि स्टॉर्म वहाँ आ जाता है क्लेटू उन्हें लेकर ब्रिज के नीचे छुप जाता है मगर तब तक वो स्पीशी जेकब और हेलन को इफेक्ट कर चुकी होती है व्यूअर्स हेलन की रिक्वेस्ट करने पर क्लेटू कहता है कि उसने ह्यूमंस की अच्छी साइड देखी है और वो इन्हें एक चांस देगा क्लेटू उन दोनों के अंदर से वो स्पीशी निकालता है और बहुत मुश्किल से सफेद तक पहुँच जब उसको हाथ लगाता है तो वो स्टॉर्म रुक जाता है आखिरी सीन्स में हम देखते हैं कि अचानक फिर से सब कुछ टेम्प्रेरली सारी टेक्नोलॉजी रुक जाती है जैसे कि मोबाइल फोन्स कार्ड्स एक्सेट्रा और वो सफेर वापस जाना शुरू हो जाता है हेलन जेकब को हाथ पकड़े उसे जाते देख रही होती है और वही मूवी खत्म हो जाती है